Recuerda suscribirte al canal, darle clic a la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un video nuevo y formes parte de nuestro club de seguidores. ¡Síguenos! Ya te presiona pues, que, que el marido, que la cena, que esto y que el otro, que la ropa. Y luego este, que los niños que se andan aporreando entre ellos porque también me parece que no son hermanos las criaturas de uno. ¿A poco no? ¿Te has fijado que ahora los hermanos no se llevan nada bien desde chiquitos? Uno estaba impuesto que ya de grande se andaban peleando uno por la herencia del papá, la mamá, ¿a poco no? Por el terreno, ¿verdad? ¿Cuántos no se pelean por la casa de abuelita? Ahí anda uno, de los, hay tíos que ni, ni les habla uno, pinche tío, cabrón, nunca vio abuela y, y fue el que se quedó con la casa y que la chica, así. Ah, pero ya de grande, de niños, nos llevábamos muy bien, pero ahorita las criaturas de ahora, mira, parece que ya nacen con ese odio al hermano, siempre nada más están aporreando y mira, ma, así están. Y yo no atendiendo que la ropa y que esto y la comida y al vato y el teléfono, el, el Facebook, el WhatsApp, todo tiene uno que estar. Y los niños, amá, irá. Y el otro niño, pues tú también, tú también, amá. Y ahí empiezan, amá, y que mira, amá, y que los... Oye, no, y es donde les dice uno, mátense, cabrones, mátense ya. A la chingada, cabrones. A ver si así están a gusto, deja tú. Antes se decían eso y uno así, no, ahorita, pero soy un cuchillo, yo sí lo mato. No, está cabrón, está cabrón, ya no haya uno. ¿Cómo tratar a las criaturas? Y es que mira, ahorita uno como madre, ahorita no tiene uno ayuda. Yo sé que aquí hay personas, ya hay señoras que ya tienen a sus hijos ya grandes, ¿verdad? Pues ya la felicito, señora, porque usted ya ahora sí que ya lo, lo deja ahí de que pues, se metieron en pedos, pues yo los ayude, ¿verdad? Ya nada más rezan. Porque así era antes, la mamá uno se metía en pedos y nada más rezaban por uno y se acabó. Y todavía si te encerraban en la cárcel, en vez de irte a llevar un taco, ¿qué iban? Y síguele cabrón, y aquí te vas a quedar, yo no te voy a sacar. Así era, ahorita, como está la sociedad, todo te juzgan, que si le metes un chingazo al niño por golpeadora. Si no se lo metes, ay qué mala madre eres porque no le vas a la mano. No haya uno, ¿para dónde se hace? ¿para dónde se hace? Es más, te puedo decir que muchos de los que estamos aquí, nuestra madre nos tuvo para que le ayudáramos con nuestros hermanos más chiquillos, ¿a poco no? Yo me acuerdo que yo, yo fui criada con la pura mirada, mamá casi ni me hablaba, con la pura mirada, nada más le hacía, con eso tenía yo para allá, ¿qué mamá? Mamá, 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 ¿qué hice, mamá? Y mi mamá me decía, pues tú sabrás, fíjate, eso que te decían, eso hacía que tu mente trabajara cabrón, porque yo, pues yo qué hice, y empezaba a ver, me levanté en la mañana, y luego así recorrías todo tu día hasta que le hallabas un posible encabronamiento de la mamá. Fue, fue porque no, porque no saqué la basura. ¿Ves cómo si sí sabes? Fíjate, o sea, de volada. Ahorita los niños, no, 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 los niños ya no están buenos para dejarle a los hermanos. Yo me acuerdo que yo, con mi hermano Josecito, que es el más chiquillo, yo tenía cinco años cuando él nació, cuando él tenía un año, mi mamá sí, ten, cuídalo. Fíjate, yo tenía seis años y yo, mamá, cuídalo, cabrona, cuídalo. Mi pobrecita de ti, ¿dónde se te caiga? Fíjate, así nos trataban. Ahí andaba uno con la criatura, que no se te caiga, que no se te caiga. A huevo que se te cayó. A mí se me cayó mi hermano varias veces. Pues que es que era una niña cuidando un niño, está cabrón. Pero así era. Yo me acuerdo que en tiempo de frío, ya ves que le pone uno bastantes cobijas a las criaturas. Pues yo así con la cobija. Yo me andaba tragando, pues una gordita, yo ya traía hambre. Oye, pues se me cayó un pedazo de la gordita y el niño ya iba para abajo. Con todas las garras, pues yo le hice así, para macizarlo arriba. Chihuerco, parecía mojarra resbalosa, se fue para atrás. Nada más se oyó el chingadazo en el piso. Y fíjate, pero nosotras estábamos impuestas a solucionar. Ya si ya hiciste una chingadera, yo levantaba al niño antes de que gritaba. ¿Por qué? Porque el niño se quedaba... En eso, en eso que el niño se privaba, lo sacaba en chinga, así. Hasta le ponía el cobertor más para que no hiciera ruido. Y ya nada más, ¡ah! ya, 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 ya no llore, ya no llore, ya no llore. Este, ¿qué le doy? Y dulces, y dulces, y dulces. Ya el niño, ya, ya el niño, ya después, ya bien tranquilo. Y mi mamá, ¿qué se oyó hace rato? Nada. Se oyó un chingadazo, ¿cómo no? No. ¿Qué tiene el niño en la cabeza? ¿Por qué tiene aquí levantado? No, ama, es lo que le iba a decir, ¿quién sabe? 
¿Le ha de haber picado algo? Fíjate, así le echábamos la culpa. Es más, ahorita mi hermano José tiene bolas en eso de aquí. Y todavía me dice, ¿por qué tendré eso? Le digo yo, pues así naciste, bien mal formado, pues sí. Pues fueron los chingadazos que yo le acomodé, pero ni modo. Así es, pero los cuidábamos. Ahorita yo tengo tres higos. Mi hija la mayor, Yuridia Junior, Rigobertito, mi único hijo varón, es el del medio. Y la más chiquita, Piliberta, esa es la más chiquita de mis tres hijos. Pues Yuridia Junior no me puede ayudar con las criaturas. O sea, ya mi hija tiene 17 años y no es capaz de cuidar a sus hermanos, que ya no son de cuidar, nomás es de observar que no vayan a hacer desmadre más adelante. Pues no puede con ellos. El otro día le dije, voy aquí a la tienda. La tienda de ahí de la casa queda a dos calles. Le dije, voy aquí a la tienda porque se me terminó aquí. Pues no encuentro ni el consomate ni nada. Y le, le, las latas de lote que yo tenía, ¿quién sabe qué se las tragó? Ese haber sido Rigoberto, porque va y se las calienta solo al micro y se lo está chingando así. Hasta con todo y caldo se echan las latas de lote. Oye, pues dije, yo deja, voy a comprarte encargo a los niños. Le dije a Yuridia Junior. Nada más me dijo, pues date prisa. Porque si te vas a tardar, no te garantizo que los encuentres bien. Fíjate, ya está con advertencia. Me salí, me faltaba una calle para llegar a la tienda. Cuando me habla Yuridia Yuna el celular, bueno, ¿dónde estás? Pues ya aquí voy a llegar a la tienda, ¿qué pasó? Ma, regresate de volada, de volada. La niña está morada. No está morada en la madre, me regresé, pues, ¿qué tiene? Pues, ¿cómo no va a estar morada? Se estaba tragando el culé de uva, así, así, estaba toda morada del hocico, pues claro. Digo, babosa, me asus. Pues yo nada más la vi, por eso te hablé, ni siquiera investiga, nada. Ya le dije, chingao, mi hijita, ni siquiera para cuidarme a los niños. Ma, es que entiende, o sea, yo no he tenido hijos porque no quiero tener hijos. Es mucha responsabilidad, o sea, tus hijos son tu responsabilidad, no la mía. Ándale pues, cabrón, ándale pues. Pues ve tú entonces a la tienda, yo cuido a mis hijos porque son mi responsabilidad, pero tú no seas huevona y ve a la tienda. Ahí están, son dos billetes de 50, con uno compras el huevo y con otro compras la coca. Pues ándale así, ándale, se, se va a la tienda, me vuelve a hablar en menos de cinco minutos. Bueno, oye, ¿cómo está el pedo aquí? ¿Con cuál billete eh, pago la coca y con cuál el huevo? Así, ah, andaba toda perdida, ni eso pueden hacer. Nosotros de chiquillos, ¿a poco no te mandaban a la tienda y no te encargaban dos cosas? No, no, chingo de cosas, toda la despensa. Y si se te olvidaba algo, anda, si estarás pendeja, ¿a poco? Se te... Así era como te trataban, ¿a poco no? Y uno no se ofendía, es más, se les olvidaba cómo te, te llamabas, ¿a poco no? Las mamás así te ponían el nombre y todo para decirte pendeja, ¿a poco no? Ese era todo, tú pendejo, ven y todo, o se me habló a mí, te peleabas por ser el pendejo favorito de mamá, así era. Pero ahorita, el otro día se me salió decirle, pendeja mi hija, y neta no puedo, o sea, días, duró en, encerrada. Y yo, ¿qué tienes, hija? No, nada, discúlpame, o sea, por ser la pendeja de la casa. Así, o sea, infartada. ¿Te gustó? ¿Quieres más? Pues síguele, síguele, son gratis. 